আখেরি মোনাজাতে আজ শেষ হচ্ছে বিশ্বস্তমা দ্বিতীয় পর্ব টঙ্কির তুরাক তীরে লাখো মুসল্লি ঢল ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে তৃণমূলকে নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর চাদাবাজি ও মজুদদারির কারণে পণ্যমূল্য যেন না বাড়ে নজর রাখার আহ্বান এবং টেকনাফ সীমান্তের ওপরে রাতেও থেমে থেমে গুলির শব্দ অস্ত্র সহ পালিয়ে আসা মিয়ানমারের তেইশ নাগরিককে জেল হাজতে প্রেরণ স্বাগত এশিয়া নিউজে সাথে আছে আমি উর্মি আক্তার এতক্ষণ শুনছিলেন বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবারে চলে যাচ্ছি পুরো খবরে টঙ্গির তুরাক তীরে বিশ্বস্তিমা দ্বিতীয় পর্ব আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হবে আজ আজ সকাল সাড়ে দশটা থেকে এগারোটার দিকে মালোনা সাদের ছেলে মালোনা ইউসুফ বিন সাদ আখেরি মোনাজাত পরিচালনা করবেন এর আগে ফজরের পর থেকে বয়ান করবেন ভারতের মালোনা মুফতি মাকসুদ তার বয়ান তর্জমা করছেন বাংলাদেশের মালোনা আবদুল্লাহ এরপর হেদায়তমূলক বয়ান অনুষ্ঠিত হবে আখেরি মোনাজাতে অংশ নিতে গতকাল শনিবার রাত থেকে ঢাকা ও আশেপাশের এলাকা থেকে মুসল্লিরা ইজতেমা ময়দানে আসছেন গাজীপুরে মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ মাহবুব আলম বলেন শনিবার মধ্যরাত থেকে মোনাজাত শেষ পর্যন্ত ঢাকা ময়মনসিং মহাসড়কের চান্দনা চৌরাস্তা থেকে টঙ্গি টঙ্গি কালীগঞ্জ সড়কের মিরের বাজার থেকে স্টেশন রোড পর্যন্ত কামালপাড়া থেকে আশুলিয়া পর্যন্ত এবং বিমানবন্দর থেকে টঙ্গি ব্রিজ পর্যন্ত সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ থাকবে নিজেদের মধ্যে কোনো সংঘাত যেন না হয় এবং একে অপরের দোষ না খুঁজতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন গণভবনে আওয়ামী লীগের বিশেষ বর্ধিত সভার বক্তব্যে এ আহ্বান জানান এ সময় চাঁদাবাজি ও মজুদদারির কারণে ভোগ্য পণ্যের দাম যাতে না বাড়ে সেদিকে নেতাকর্মীদের খেয়াল রাখার নির্দেশ দেন তিনি মোহাম্মদ শাহজাহানের ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন লাবণ্য ফুইয়া দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরে দলের শৃঙ্খলা ফেরানো সহ স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন বার্তা দিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিশ্বাসের বর্ধিত সভার আয়োজন সারা দেশ থেকে আসা নেতাকর্মীদের এই সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভায় আওয়ামী লীগের জাতীয় কমিটি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ উপদেষ্টা পরিষদ জেলা মহানগর থানা ও উপজেলার সভাপতি সাধারণ সম্পাদক দলীয় ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য জেলা ও উপজেলা পরিষদের দলীয় চেয়ারম্যান সিটি মেয়র ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন শুরুতেই আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা নির্বাচনে তার দলকে বিজয়ী করায় দেশবাসী ও নেতাকর্মীদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান এ সময় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ নিয়েও কথা বলেন তিনি জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে দেশে কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি দোষারোপ করার কোন অর্থ হয় না একে ওকে দোষারোপ করে করার অর্থ নেই 
আর এবার যদি নির্বাচনটা উপযুক্ত না হতো তাই নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করা বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে হরণ করা হতো স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় কোনো মার্কা দেয়া হবে না বলেও দলের সিদ্ধান্তের কথা জানান দলের সভাপতি আবার সামনে নির্বাচন উপজেলা নির্বাচন এটা আমরা উন্মুক্ত করে দিয়েছি প্রত্যেকটা নির্বাচন তার এত পনেরো বছর ক্ষমতায় তারা মানুষের জন্য কতটুকু কাজ করেছে তারা করতে পারেনি সেটা ওটা যাচাই বাঁচাই এর মধ্যে দিয়ে হয়ে যাবে लाखो मुसल्लि मैदान मध्य रही कि मुनजाति अनुष्ठित फजर नाम शांति कमना प्राय निरापे आगामी दर्शक टंगी तुरक्ति बंगबंधु सैनिक लीगर सभापति एशियन ग्रुप एशियन टेलीविशन चेयरमैन वीर मुक्तिजोधा आलहा झान रशीद सी आई पी दलियों प्रधान प्रधान निर्देशना अनुजाई क्या कर संगठन नेता कर्मी विस्तारित नूर मोहम्मद भूरिया रिपोर्ट
দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরে দলের শৃঙ্খলা ফেরানো সহ স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন বার্তা দিতে জেলা উপজেলা পৌরসভার মেয়র চেয়ারম্যান ও সভাপতি সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে গণভবনে বিশেষ ভর্তিত সভার আয়োজন করে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ এতে সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভায় যোগ দিয়ে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি বলেন যে নির্দেশনা দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী সে অনুযায়ী কাজ করবে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ আজকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বৌদ্ধত সভায় আমাদেরকে সকলকে দিক নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছে আমরা সেইভাবে চলব ইনশাল্লাহ যতগুলো সংগঠনকে সকলকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিক নির্দেশনা দিছে আপনারা সেইভাবে চলবো আমরা চলব সকলে চলব এই দেশকে মানে প্রধানমন্ত্রী এগিয়ে নিচ্ছে তার সাথে আমরা এগিয়ে যাব আমাদের সংগঠন নিয়ে গণভবনে আগত নেতারা দলীয় প্রধানের নির্দেশনা পালন করবে বলেও প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন তো আমাদের দেশটাকে একটা উন্নয়ন স্থিতির দেশে যেতে হবে আমাদের মিলেমিশে চলতে হবে সেই মিলেমিশেটাই সবচেয়ে বড় কথা নির্বাচনে যে প্রতিযোগিতা ছিল সেই প্রতিযোগিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলে গিয়ে সবাই কেবাদ্যাবা কাজ করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন নেত্রী নেতা কর্মীরা যাতে সবাই দেশকে ভালোবেসে দেশকে ভালোবেসে নেত্রীর মতো এ দেশের উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে পারে সেই নির্দেশনা উনি দিল সকল নেতা কর্মীকে ঐক্যবদ্ধ থেকে জনগণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতেই তিনি আসলে সবাইকে নির্দেশ দিয়েছেন নির্দেশনার অংশ হিসেবে আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে একযোগে কাজ করার কথাও জানান তারা আমরা নির্বাচনী আওয়ামী লীগের যে ইশতেহার সেই ইশতেহার বাস্তবায়নের জন্য আমরা কাজ করব একটি উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে সবাই যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে এবং সংগঠনকে শক্তিশালী করে সেটাই ওনার নির্দেশনা ছিল সবাই এখানে একসাথে এসেছি প্রধানমন্ত্রীর সামনে বসেছি কথা শুনেছি আমাদের কাছে একটা উৎসব উৎসব মনে হয়েছে একটা সরকার ভালো থাকলে কিন্তু এই ধরনের অনুষ্ঠান আসলে হওয়া সম্ভব সেই স্মার্ট বাংলাদেশের সকল স্বপ্ন স্বয়ং সম্পূর্ণ পূরণ হওয়ার জন্য সকলের ঐক্যবদ্ধতা কার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি সভায় অংশগ্রহণকারীরা জানান আসন্ন উপজেলা নির্বাচনে যেন কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকারও নির্দেশনা দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নুর মোহাম্মদ ভুঁইয়া এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা দিন যত যাচ্ছে মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির মধ্যে সংঘাত বিস্তৃত হচ্ছে এতদিন মিয়ানমারের উত্তর দিকে সংঘাত চললেও দক্ষিণের পরিবেশটা মোটামুটি শান্ত ছিল এখন সেই সংঘাত নতুন করে অগ্রসর হচ্ছে দক্ষিণ দিকে গত রাতেও টেকনাফ সীমান্তের ওপার থেকে থেমে থেমে গুলি শব্দ ভেসে এসেছে এছাড়া শনিবার মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলি ও মর্টার শেল এসে পড়েছে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে বান্দরবানের নাইখংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের মিয়ানমারের সীমান্ত ঘেঁষা পশ্চিম কুল এলাকায় সবজি খেতে আরও একটি মর্টার শেল পাওয়া গেছে শনিবার সকালে পশ্চিম কুলের বাসিন্দা গৃহবধূ হারিমা বেগম তার জমিতে মর্টার শেলটি পান পরে তুমপ্রু বর্ডার অবজারভেশন পোস্টের বিজিবি সদস্যরা মর্টার শেলটির দুপাশে সড়কে লাল পতাকা পুঁতে দেন এদিকে সীমান্ত থেকে আটক অস্ত্রধারী তেইশ মিয়ানমার নাগরিককে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত গতকাল বিকেল তিনটায় তাদেরকে কক্সবাজার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আনা হয় পুলিশ তাদের দশ দিনের রিমান্ড আবেদন করে জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিম ফাহমিদ আসাত্তারের আদালত তা নামঞ্জুর করে আসামিদের কারাগারে প্রেরণের আদেশ দেন মিয়ানমারের অভ্যন্তরে চলমান সংঘাতের ঘটনায় অস্ত্র সহ পালিয়ে আসা আটককৃতরা চৌত্রিশ বিজিবির নায়ক সুবেদার শহীদুল ইসলাম তাদের বিরুদ্ধে বাদী হয়ে মামলা দায়ের করে এবং উখিয়া থানায় হস্তান্তর করে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ ঢাকা মহানগর উত্তরের উদ্যোগে কাফরুল পল্লবী ভাতরা দারুসালাম ও মিরপুর থানা সৈনিক লীগের আহ্বায়ক কমিটির সকল নেতৃবৃন্দরা ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি এবং এশিয়ান গ্রুপ এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআরপিকে গুলশানী এশিয়ান টেলিভিশনের প্রধান কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতিকে এই শুভেচ্ছা জানান কাফরুল থানা বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের আহ্বায়ক রাজা মোহাম্মদ কবির পল্লবীর আহ্বায়ক এস এম হামিদ ভাতরা থানার আহ্বায়ক সাবিনা ইয়াসমিন দারুসালামের আহ্বায়ক শরীফুল ইসলাম ও মিরপুর থানার আহ্বায়ক মিলন মিয়া 
এই সময় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি অ্যাডভোকেট শওকত আলম বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আব্দুল সত্তার সিনিয়র নেতা সাবেক সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী তালুকদার সরবর হোসেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহ রেজল মাহমুদ সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল রানা ও অর্থ সম্পাদক কিরণ সেরনিয়াবাদ এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার এ কে এম মুজিবুর রহমান প্রথম যুগ্ম আহ্বায়ক আবদুল্লাহ আল মামুন যুগ্ম আহ্বায়ক আবুল হোসেন সহ অনেকে খুলনা সাতক্ষীরা মহাসড়কে ইটবাহী ট্র্যাকের সাথে ইজিবাইকে সংঘর্ষে বাবা মেয়ে সহ পাঁচজন নিহত হয়েছে এতে আহত হয়েছে আরও দুইজন গতকাল বিকেলে ডুমুরিয়া উপজেলার খর্নিয়া ইউনিয়নের আঙ্গারদহা কালভার্ট এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে ডুমুরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুকান্ত সাহা জানান খুলনা চুকনগর সড়কের খর্নিয়া পেট্রোল পাম্পের পাশে ট্রাম্প ট্রাক ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটে এই ঘটনা নিহতরা হলেন সাব্বির মোড়ল বিশ্বজিৎ বিশ্বাস বিশ্বজিৎ বিশ্বাসের দুই বছরের মেয়ে কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে দীর্ঘদিন ধরে জমির খাজনা পরিশোধ করে আসলেও নিজের জমিতেই যেতে পারছে না মালিকরা উল্টে নিজের জমি দাবি করে তা বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে আসছে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বিষয়টি সমাধানে কোনো সদুত্তর না দিয়ে উল্টো দখলে যাওয়ার পরামর্শ ভূমি সহকারী কর্মকর্তার হাসিবুর রহমান রিজুর পাঠনোর রিপোর্টে জানাচ্ছেন সোফিয়ায়াত ক্যামেরা ছিলেন আলামিন খান রাব্বি কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ধর্মদহের সীমান্ত খেসা গ্রাম তেকালা এই গ্রামের মৃত তারাচাঁদ সার বিভিন্ন দাগের মোট বিশ একর আটানব্বই শতাংশ জমি দখল করে রেখেছেন সাবেক ইউপি সদস্য লিপ্টন হোসেন তোতাগং জমির খাজনা নিয়মিত পরিশোধ করে আসলেও নিজ জমিতে ফিরতে পারছেন না মৃত তারাচাঁদ সার উত্তরাধিকাররা মামলা হয়েছে বহুদিন থেকে জমি তিনটি রেকর্ড আমাদের খাজনা পাতে আমরা জোর জাবর করে খাই বহুদিন থেকে ঝামেলা করে তারা জোর জাবর করে দখল করে খাই দেশের লোক সবাই পড়াই জানে জমি কিনেছি এখন জোর করে খাইছে দলিল রেকর্ড সব আছে স্থানীয়রা বলছেন এই জমির প্রকৃত মালিক মৃত তারা চাচ্ছা কিন্তু দখলদাররা প্রভাবশালী হওয়ার কারণে অসহায় প্রকৃত মালিকরা চোর টাকা এরা ছিল হ্যাঁ এসব জায়গায় এসব জায়গায় বড় বড় মোটা মোটা আমের গাছ ছিল সেই আমের গাছ ওরা কাইটি মিসমার কেটে ফেলেছে ভিন্ন কথা বলছেন সাবেক ইউপি সদস্য লিপ্টন হোসেন তোতা তার দাবি বিনিময় সূত্রে পাওয়া জমি ভোগ দখল করে আসছেন তিনি আমার জানা মতে আমার বাপ দাদারা যারা এই জমিটা ভোগ দখল করে আসছে এটা বিনিময় সূত্রে পাওয়া জমি এই জমির খাজনা তারা চাচ্ছার ওয়ারিশরা দিচ্ছে স্বীকার করলেও বিষয়টি সমাধানে কোনো সদুত্তর মিলেনি আদাবাড়িয়া ইউনিয়ন ভূমি সহকারীর কাছ থেকে আদালতের সুস্পষ্ট নির্দেশনা না আসা পর্যন্ত এটা নিয়ে ওই আর কারোরই কোনো ওই জমির উপরে হস্তক্ষেপ না করাটাই ভালো প্রভাবশালীদের দৌরাত্ম থেকে মুক্তি চান ভুক্তভোগীরা নিজেদের সম্পদ ফিরে পেতে প্রশাসনের ঊর্ধ্বতনদের কাছে জোর দাবিও জানান তারা ফেনীর আনন্দ কমিউনিটি সেন্টারে বিশ্ব সুন্নি আন্দোলনের উদ্যোগে সমাবেশ দোয়া মিলাদ ও র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে ফেনী জেলা সভাপতি আল্লামা গোলাম সরোয়ারের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব সুন্নি আন্দোলনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আল্লামা আরেফ সরতাজ এছাড়াও কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য শেখ নইমুদ্দিন ফেনী জেলার উপদেষ্টা নুরুল হক সহ আরও অনেক উপস্থিত ছিলেন বাংলার ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে ও বসন্ত ঋতুকে স্বাগত জানাতে প্রফেসর শাহজাহান আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজে অনুষ্ঠিত হল পিঠা উৎসব ও পুষ্প প্রদর্শনী শনিবার কলেজ অডিটোরিয়ামে দিনব্যাপী এই আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি প্রফেসর মোহাম্মদ শাহজাহান আলী এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কালিয়াকর পৌর মেয়র আলহাজ মুজিবুর রহমান উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সেলিম আজাদ শাহারও অনেকে
নোয়াখালীতে সেতুবন্ধন বহুমুখী সমবায় সমিতির পঁচিশ বছর পূর্তিতে রজত জয়ন্তী পালিত হয়েছে শনিবার রজত জয়ন্তী উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক আবু নাসের টিপু সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রিমিটেক গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল কায়ুম এ সময় আর উপস্থিত ছিলেন সেনবাগ উপজেলা নির্বাহী অফিসার জিসান বিন মাজেদ ও সমিতির সদস্য সহ অনেকে পরে এক মনোক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় পয়লা ফাল্গুন বিশ্ব ভালোবাসা দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের বাজার ধরতে প্রস্তুত যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার গতকালের ফুল বাগানের মালিকেরা হাতে মাত্র আর কয়েকটা দিন তাই ফুলের পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় কাটছে তাদের বাগান সংশ্লিষ্টদের দাবি এই তিন দিবসে অন্তত শত কোটি টাকার ফুল বিক্রি হবে যশোর থেকে সেলিম আহমেদের প্রতিবেদনে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আরফ ইসলাম হিম ফুলের সাথে সেজেছে ফুলের রাজ্য কথখালি পানি ছাড়া অঞ্চল চাষিদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠায় মাঠে মাঠে শোভা পাচ্ছে বিভিন্ন জাতের ফুল আসন্ন ভালোবাসা দিবস ও মাতৃভাষা দিবসের বাজার ধরতে এই প্রস্তুতি চাষিদের প্রতিটা অকেশনে আমরা ফুলের বেশি বেশি ফুল যাতে হয় সেজন্যই প্রস্তুতি নিই এবছরও তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল সামনে যে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি এবং একুশে একুশে ফেব্রুয়ারি এবং বসন্ত এই তিনটাকে সামনে রেখে আমরা যথেষ্ট পরিমাণ ফুলের আমদানি ঘটানোর চেষ্টা করছি ফুলের দাম আমরা এখন মোটামুটি খুব ভালোই পাচ্ছি তো চোদ্দই ফেব্রুয়ারি আমরা আশা করি গত বছর যা পাইছিলাম তার থেকে এবার বেশি পাবো ফুলের রাজধানী যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার গদখালি পানিসারা ও এর আশেপাশের এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে চাষ হচ্ছে গোলাপ জারবেডা গ্লাডিওলাস রজনীগন্ধা গাধা লিলিয়াম জিপসি চন্দ্রমল্লিকা সহ বিভিন্ন ধরনের ফুল এবছরে অন্য অন্য বছরের তুলনায় ব্যবসা বিক্রি অনেক ভালো আমাদের সারা বছরে যে ফুলের ব্যবসা কিনা হয় তার ভিতরে কিছু অনুষ্ঠানকে ঘিরে ফুলের ব্যাপক চাহিদা থাকে কৃষকরা ফুল সেইভাবে পরিচর্যা করে উৎপাদন করে এদিকে স্থানীয় কৃষি বিভাগের আশা চোদ্দ ও একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে এই এলাকায় ফুল বিক্রি এবার শত কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে আগামী চোদ্দই ফেব্রুয়ারি আমাদের যেমন বিশ্ব ভালোবাসা দিবস পাশাপাশি একই দিনে পড়েছে আরও দুইটা ইভেন্ট সেটি হচ্ছে সরস্বতী পূজা এবং হচ্ছে পহেলা ফাল্গুন সুতরাং এই দিন আমাদের ফুল বেশি বিক্রি হবে এই নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই লাল নীল হলুদ বেগুনি আর সাদা রঙের এক বিস্তীর্ণ চাদর যেন বিছিয়ে রেখেছে চরাচরে চাষিদের দাবি চাহিদা থাকায় উৎসব এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ফুলের দাম বাড়বে এবং লাভবান হবেন তারা আর ইসলাম হিমু এশিয়ান টেলিভিশন ভায়া গ্রুপের ব্রান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন তারকা ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান রাজধানীর একটি হোটেলে আনুষ্ঠানিক চুক্তি করেন এই বিশ্ব সেরা ক্রিকেটার চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভায়া গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মারুফ সাত্তার আলী রসেল সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে সাকিব আল হাসান বলেন ভায়া গ্রুপ দেশের একটি স্বনামধন্য শিল্পগোষ্ঠী দেশের পর্যটন খাতকে অনন্য উচ্চতায় নিতে ভায়া গ্রুপ কাজ করছে শিল্পগোষ্ঠীটি উনিশশো সাল থেকে দেশের শিল্পোন্নয়নে অবদান রেখে যাচ্ছে নরসিংদীর রায়পুরায় এম এফ আইডিয়াল হাইস্কুলের বার্ষিক ক্রিয়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন নরসিংদী জেলা আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ আলী খান পিপন এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য রাজিউ উদ্দিন আহমেদ রাজু আর উপস্থিত ছিলেন উত্তর বাকর খান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ হাবিব ও আলিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলামিন ভুয়া মাসুদ সহ অনেকে শেষ করবো এশিয়া নিউজ তারিখে বিআরপি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম বলে জানাবো আরও একবার আখেরি মোনাজাতে আজ শেষ হচ্ছে বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্ব টঙ্গীর তুরাক তীরে লাখো মুসল্লির ঢল ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে তৃণমূলকে নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী চাঁদাবাজি ও মজুদদারির কারণে পণ্যমূল্য যেন না বাড়ে নজর রাখার আহ্বান 
এবং টেকনাফে সীমান্তের ওপারে রাতেও থেমে থেমে গুলি শব্দ অস্ত্র সহ পালিয়াশা মিয়ানমারের 23 নাগরিক কে জেল হাজতে প্রেরণ এশিয়া নিউজ এ পর্যন্তই পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে